Hi. Hi. Me veo como que estoy endemoniado. Uy, no, espérenme. Espérenme, espérenme. What's up? Hola, hola. No sé qué está pasando. Deme un minuto. Ahorita se ve la pantalla. Ok. Hola, hola. Andamos de rojo, Samu. Hola, ¿cómo estás? Hello, yes. <laughs> we are, we are. <laughs> Ahora sí está mejor. Hey, andamos de rojo. Qué bien. Yeah. Everybody is in red. That's oh. good. Yeah. Yes, that's good. <laughs> that is great. Awesome. Welcome, everybody. So good. <laughs> Welcome, you, everybody. How is everybody doing so far? How are you? I'm very good, thank you. you. Finally, I'm feeling better. Ya no tengo gripe, porque me sirvió todo el fin de semana para descansar. So finally, I am good. <laughs> so finally, I am very I'm good. I'm so happy for this. Yes, thank you. I'm thank so you happy very much. for this. <laughs> me too. I'm very happy. I'm finally completely able to give you my best. So that's really good. And we're going to be starting with the attendance. Just give me a couple of minutes in order for us to just reach everybody. And we're just having everybody joining. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Are you guys able to see my screen? Pueden ver mi screen ahorita, ching, team. Yes. Perfecto. Welcome yes. everybody. Thank you very much. All right. So I'm going to take attendance. Uh, all right, right now. Um, okay. Let's see. Quienes están por acá el día de ahora. Vamos a ver. Carlos Alberto Segura. Present teacher. Perfect. Thank you. Welcome. Uh, Carolina Cardona. Dina Chinchilla. Edgar Cruz. Present. El Cimerino. Present teacher. Perfect. Ever Ortiz. Yanira López. Perfect. Marisol Mejibar. Present. Adán Asensio. Federico Campos. Roberto Torres. Alberto Rivas. Juan José Cerón. Present. Perfect, thank you. <laughs> Ricardo Alvarenga. Magdalena Rivera. Present teacher. That's good. Eh, Raúl Alvarado. Javier León. Samuel Tejada. Present teacher. Perfect. Sonia Gómez. And Yesenia Scott. Present teacher. And teacher. Wendy Dominica. I'm here, teacher. Perfect. All right. And I can see that Carolina is joining. Thank you, Carolina. Present. That's good. Welcome, welcome. So I'm happy to see everybody. Um, if you see my teeth, my teeth is blue right now. <laughs> So as you can yeah. see, my teeth are blue today. I don't know why. It's the it's the back the back um, the back of my screen. Um, so I'm hoping that you guys are able to see my. <laughs> it's so strange, <laughs> so weird. Okay, I look Present very weird. Juan Alberto Rivas. Oh, thank you, Juan Alberto. I'm gonna, just gonna check it right now. Thank you okay. so much. All right, great. 
Muy bien. Bueno, Tim, bienvenidos una vez más a esta clase. Eh, ¿Se recuerdan que el día de ayer, eh, perdón, el día viernes, yo les dije que les iba a dar un cierto tiempo para que nosotros pudiéramos revisar eh, y practicar la clase del día viernes? Porque el día viernes estuvimos un po poquito cortitos de tiempo. ¿Verdad? Y nosotros, algunos de nosotros necesitábamos hacer preguntas. Les comparto un ratito los que, lo que estábamos haciendo. Eh, estábamos eh, escribiendo las actividades diarias de cada uno de sus compañeros, ¿verdad? Y estábamos utilizando las preguntas, ¿verdad? What time is it? What time do you get home? What time do you, right? Get to work. Estos son los tipos de preguntas que estábamos compartiendo y les decía que ustedes tenían que hacer tres preguntas y hacerle estas preguntas a sus compañeros. ¿Qué les parece si tomamos, uh, tomamos um, ventaja del tiempo? Y en este momento, everybody is going to go and have full happy hour and practice these questions with your classmates. Would you like to do that, team? ¿Qué les parece si hacemos nuestro primer happy hour? Yes, I like. Okay, happy yes. hour okay. is very important. Happy hour, we're going to do it. So, let's do it. Um, si ustedes quedaron con otros equipos, no se preocupen. Lo que podemos hacer es crear otros equipos para que todos puedan, podamos practicar. Okay, así que no hay problema. Eh, justo en este momento los voy a mandar al breakout room. Vamos a tener 10 minutos más o menos de práctica. 10 minutos, all right? And that's going to be our happy hour. Y luego vamos a come him back to the class all together. All right. So let's go everybody to practice on the breakout rooms and I'll see you back. All right. Nos vemos todos en el breakout room y vamos a practicar full happy hour. Las preguntas del time. All right. So vamos todos a practicar las preguntas del time. So I would like to have everybody joining the class. Gracias, chicos, por unirse al breakout room. We're going to have 10 minutes.
Ajá, sí, oh, usually around. Ajá, usually around eh, 10.30 or 11.40 p.m. 11.40 p.m. Ajá. Ok, thank you. Ok. Me. Eh, Yanira. Okay. What time do you get up? It's get up at five fifteen. Five I am. I five fifteen. I am in the morning. Wait, wait. I love the what time do you get to work? Um, it's um, it's get to work at six thirty. Six thirty. Okay. I am. And the last one. Um, what time does the what time do you start to work? Start to work. Uh it start my work seven. Seven forty seven forty five AM Hey at perdón Thank you perdón perdón you speak About five thirty p.m. What time I arrive to home? At about five thirty p.m. Hmm. That's good. And. What time you get up? At, at five, no, at five, four, thir thirty five, kind of AM. What time do you eat your breakfast? Um, Edgar. <laughs> <laughs> Edgar Cruz. <laughs> What time did you get up? Okay, I got up at 4.30 a.m. Okay. Next. Uh, it's my turn. So I'm going to ask Maria Magdalena. Uh, at what time 
Do you take a shower? Um, sería usual. I usually. I usually. Um, usually take a shower. Take a shower. Uh, six. six. At. E no six a m a m a m a m mm -hmm. okay para Samu mm. okay at uh, what time do you finish your work my sorry I mm. Can you repeat? Uh, what time do you finish your work? Ah, uh, okay. I finish my. I finish at about one p.m. One p.m. Okay. And for Marisol, uh, what time do you take your lunch? Um, repeat. Slowly, please. Uh, what time? Uh, what time uh -huh. do you take your lunch? They, um, my lunch is um twelve o'clock. Okay. Yes. Thank you. Pronunciation. Mm -hmm. tal? Sí. I, I take my lunch at twelve. Okay, 12. Ah, que el 12 me cuesta. Mm -hmm. Ok. 12. Ok. 12. Otra ronda 12. de preguntas, vale. Ok. Es my turn. Es my turn. Ah, I sí. Pass 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 pass. <laughs> Sorry. <laughs> ok. And the first question is to María Magdalena. <sighs> María Magdalena, what time is it? Is at a um. Eight. Eight. Sixteen. Sammy, que sean algo fáciles. <laughs> que logramos entender. <laughs> está fácil. Sí, está fácil, eso está fácil, es cierto. Ay, perdón, Repite. perdón, perdón, perdón. Eh, es que estaba con algo más acá del trabajo. Este, what time is it? Ajá, what time is it? Is at eh, a... Uy, 17. 17. 17. 17. Tengo it, que aprenderme mucho las horas, creo yo. Yes. It's a 17. 17. It's a 17. 17. Con el team. 17. Okay. Next question is to Edgar. What time do you do the homework? Mm -hmm. When I have homework. I usually do my homework at 5 p.m. 5 p.m. Or maybe at 6. Okay. And the last question, Marisol, what time what what time does the class start?
Hola, hola. Hola. Thank you for coming. Hola. Hola, teacher. Perfect. Thank you. I'm going to take it. No worries. Thank you Hello. for coming. Okay, thank you. All right. No worries. No worries. How was the happy hour? ¿Cómo estuvo la happy hour para todos? Good. Good, fine. Good, okay, very good. Great, great. También podemos decir great, which is um, genial, ¿verdad? Great. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias, Tim, ¿verdad? Por, por su participación. Um, el día de ahora... Eh, ya que tenemos a Samu con un nuevo corte de cabello para todos nosotros. <risa> vamos a aprender todos las, las uh, preposiciones. Hoy vamos a aprender acerca de las prepositions. Eso es lo que vamos a aprender el día de ahora. So, today we're going to learn about preposition. Si ustedes se van a su workbook y se van a la página número... Unidad, unidad número 3, página... 36. Todos en el workbook, uh, unit 3, page 20, uh, 36, uh, by the way, 36, unit 3, page 36, we're going to learn about the prepositions of time. Nos vamos a ir todos a aprender las preposiciones de tiempo. All right, so that's what we're going to learn. Y vamos a aprender tres, tres preposiciones. La número uno es on. ¿Cuándo utilizamos on? ¿Cuándo utilizamos in? ¿Y cuándo utilizamos at? All right. Y vamos a empezar por la preposición que inicia con on. Vamos a aprender primero la, proposic la preposición de tiempo, preposition of time, con on, right? So, first of all, we're going to learn on. On lo utilizamos para los días de la semana. Can you please tell me what are the days of the week? Samu? Samu, can you tell me what are the days of the week? Yo les he puesto todos los días en la slide. En la primera slide les he puesto todos los días de la semana. Todos los días. Miren. Ahí está, ¿verdad? Wednesday, Tuesday, Thursday, Saturday. Ok. ¿Cuántos de ustedes les gustaría repasar los días de la semana conmigo? So we can practice the days of the week together. All right. ¿Les gustaría saber cuál es la pronunciación sí. correcta? Yes, yes please. Yes. Ok, yes, perfecto. Yes. Ok, perfecto. <laughs> ok, muy bien. We have, y por cierto, para todos, para todos, para todos, culturalmente hablando, el día de la semana en Estados Unidos y Canadá empieza el día domingo. So, la semana empieza el domingo y termina el sábado. Esto es como un big FYI y eso es una cultura para todos allá en Estados Unidos. Okay? So, la semana inicia el domingo y termina el sábado. So, we're going to learn starting on Sunday. Sunday. 
No se dice Sunday, ¿verdad? Yo no sé quién les enseñó a decir Sunday, pero no se dice Sunday, ¿ok? Se dice Sunday, all right? Sunday. Then we have Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. Wednesday. No se dice Wednesday, ¿verdad? No sé quién me está diciendo por ahí Wednesday. Eso no se dice, solo se dice Wednesday. 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 Very good. Good pronunciation, Janira. So then we have Thursday. 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 We have Friday. 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 Saturday. 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 Very good. I'm going to ask everybody to please mute yourselves. Vamos a tener un periquito time, everybody. We're going to have periquito time. And what we're going to do in Periquito time is that we're going to repeat with me, right? Everybody. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. And Saturday. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta canción de los Black Eyed Peas que decía Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, Saturday, and Sunday. Well, it, it's a good song. I recommend it. Algunos no están tan, tan, tan jovencitos como yo, pero les recomiendo esta canción, ¿ok? <laughs> eh, hola, que dice Monday, Friday, Tuesday. <laughs> yeah. Hola de it's Friday then, it's Sunday, sorry, no. It's Friday then. Okay, eso es muy bueno también. Okay, so that's everybody, just FYI for everybody. Vamos a tener al menos unos tres minutitos por ahí. Periquito time, solitos en mute. We're going to practice the days of the week, all right? Solitos ahí, solitos en su espacio. Repitan ¿verdad? para ver si ustedes lo dicen bien. Díganlo en voz alta. Right, say it out loud. Sunday, Monday, Tuesday. Hay dos días que son bien difíciles, que es Wednesday and Thursday. Wednesday, Thursday. Wednesday, Thursday. Si tienen alguna pregunta, please let me know.
All right. So we're going to say it all together. Ahora we're going to unmute. Vamos a quitarnos el mute todos. Y lo vamos a decir todos juntos. Just to take a look on the days of the week. So what are the days of the week, everybody? So we're going to have Sunday. Sunday. Monday. 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 Tuesday. Wait, hold on. Monday. Is Monday or Monday? Monday. 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 Very Monday. good. Monday. 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 Right. Monday. 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 So we're going to have Monday. Sunday. Monday. 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 Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Saturday. And Saturday. Perfect. All right. Very good. Very good. All right. Do you remember do you remember the months of the year? Yes. Would you like to re recheck the pronunciation with some of the months of the week? Yes. Yes. yes? Please, teacher, please. Okay, very good. <laughs> Algunos dicen malos estos esto meses de la, del mes, del mes del año, yeah, ¿verdad? Sí, algunos yeah. lo dicen muy mal. So what we're going to do is that we're going to repeat and we're going to check if we have the right pronunciation for the months of the year. All right? Okay. So we're going to try. The first month is January. 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 Okay. January. Y le voy a decir algo. January. En la escuela a nosotros nos enseñaron a decir January. ¿Se recuerdan? Que en la escuela nos enseñaban a decir January. ¿Ya? ¿Y saben por qué nos enseñaban a decir eso? Porque es más fácil y eso es salvadoreño. ¿Ok? Sí. Eso no es inglés. <risa> ¿Cómo es inglés? ¿Cómo lo va a entender un americano? Un americano se lo va a entender como January. 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 Y recordemos que la R, el sonido de la R es una R, right? Como un R, ¿verdad? January. Como el de un gatito, ¿verdad? January. 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 There you go. January. 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 And then we have February. 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 Okay. So it's January, February. February. March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 Todos dicen August. Y no se dice August. August. Se dice August. 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 Es una O bien abierta, ¿verdad? August. 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 All right, August. 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 Okay, very good. And then we have September. 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 <coughs> October. October. October Fest, right? October. All right. October. October Fest. November. 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 December. December. 
no es December, ¿verdad? Sí. Se escribe December, pero se dice December, all right? December. December. So, December. all right. We're going to say it one more time, all together. January. 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 February. 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 March, 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 April, 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 April May, 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 June, June, June July, 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 August, August, September, September, September October, 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 November, November, November December. 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 Very good. So I'm going to give you three minutes, just three minutes for you to put yourself on mute and we're going to practice periquito time. All right. Everybody okay. on mute and we're going to practice periquito time. Very good. We're going to repeat, repeat. And if you have any questions, let me know. Muchos de ustedes van a tener preguntas en August. Muchos de ustedes tienen que repasar January, February. January, February, August. Esos son los tres meses que cuesta más pronunciarlo. All right, so we're practicing all the months of the year. Es, One more minute. Excuse me, please. Yes. Yes, Dominica, um, tell me. The, the pronunciation, uh, September? September. September, okay. September, that sounds better, yes. Okay, okay. Good job. Ok, ok, let's stop. Paremos todos, por favor, y vamos a decirlo todos juntos. ¿Verdad? Quitémonos el mute todos y vamos a decirlo todos juntos. January. January. February. February. Este momento, por favor, todos. ¿Dije yo February o dije yo February? February. 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 Okay, very good. February. Better. Okay, February. vamos a empezar una vez más. January. January. February. March. April. May. June. July. July. September. September. October, October, November, November, December. Very good, very good. Good job, good job, team. All right, I like it. Okay, good. Bueno, volvamos ahora que ya conocemos los meses de las los meses del año, verdad? Y ahora también que ya podemos identificar los días de la semana, vamos a aprender la regla. La regla dice que nosotros vamos a utilizar on en cuatro escenarios específicos. El número uno, 
cuando identificamos un día de la semana en específico. All right, so los días de la semana los vamos a identificar con on. All right. El segundo escenario es cuando es una fecha específica. All right. Por ejemplo, el mes y el día. Fíjense que en inglés, esta, aplica, esta regla aplica en inglés, porque en inglés primero se dice el mes y después se dice el día o la fecha. En español es al revés. Nosotros en español decimos el 7 de enero, ¿verdad? En español nosotros decimos el 7 de enero. En inglés, ¿cómo sería si lo ponemos al revés? Primero el mes y después el día. January 7. January 7, correcto. ¿Vea? Entonces, la regla nos dice que cuando identifiquemos una fecha específica, vamos a utilizar on como preposición. All right. La siguiente regla es cuando utilizamos un día de la semana y una fecha específica. Por ejemplo, el lunes 7 de enero. ¿Cómo sería en inglés? On Monday, January 7. Eso es lo que nos dice la regla. La regla nos dice que tenemos que utilizar con on cuando tengamos una fecha específica y un día específico. Y también cuando sepamos de un día específico de la semana durante cualquier tiempo del día, la mañana, la tarde o la noche. Por ejemplo, Monday, on Monday morning, on Monday afternoon, on Monday evening, on Monday night. Excuse me, teacher. Yes, tell me. Yes, uh, me repite la regla, por favor. Sí, vamos a repetir la regla una vez más. Vamos a utilizar on como una preposición de tiempo cuando identifiquemos estos cuatro escenarios para la regla. Número uno, cuando identifiquemos un día de la semana. Cuando nosotros mencionemos un día de la semana específico, vamos a utilizar on. Cuando utilicemos una fecha específica, ¿verdad? Vamos a utilizar on. Cuando utilicemos una fecha más el día de la semana, vamos a utilizar on. Y cuando identifiquemos un día de la semana y el tiempo de ese día, vamos a utilizar on. Si ustedes me preguntan, teacher, pero una preposición de tiempo, ¿por qué no se le utiliza en in? ¿verdad? Porque in es igual a en. On es igual a en. At es igual a en. O sea, las tres significa en. Sin embargo, en inglés son tres usos diferentes. No sé por qué. No me pregunten. Yo no, he, yo, yo no, he, yo no creé el idioma, así que yo no sé. ¿Verdad? Pero les comparto las reglas para que sean mu mucho más claras para ustedes. Teacher, ¿me puede dar un ejemplo? Sí, por supuesto. Ok, le voy a dar un ejemplo. I have to, I have classes on Saturday. I have classes on Saturday. Yo estoy utilizando la preposición on. En vez de decir el domingo, ¿verdad? El lunes, el martes, ¿ok? Estoy utilizando la preposición on. Otro ejemplo que podría ser muy, muy útil. I work on Saturdays. I work on Saturdays. Yo estoy utilizando la preposición on porque es un día de la semana. Ok, esos son ejemplos. Ok, muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero una fecha específica? Por ejemplo, no sé si ustedes ya saben que el, el Pride, Pride fue el día domingo. Oh, perdón, el día sábado. Fue el día sábado. So, ¿Cómo digo yo el Pride? Es el día sábado. Yo puedo decir Pride was celebrated on June 26. 
Porque es una fecha específica. Right? June 26. So, Pride was celebrated on June 26. Otra cosa es, por ejemplo, cuando usted tiene una cita médica. ¿Verdad? Cuando usted tiene una cita médica, ¿cómo se dice una cita médica? ¿Alguien me puede decir cómo se dice una cita médica en inglés? ¿Quisieran aprenderlo? ¿Vea? ¿Cómo se dice una cita, teacher? Porque yo no conozco. Ok, muy bien. Le voy a decir cómo se dice una cita. Se dice medical appointment. Medical appointment. Se lo voy a escribir en el chat de WhatsApp. Si ustedes me permiten, just give me one moment. Medical appointment, if you can check the WhatsApp group, I just send it to you. So, si ustedes me dicen, teacher, I have a medical appointment on Monday, July the 5th. Monday, July 5th. Teacher, I have an appointment on Tuesday, June 29. Ok. O le voy a explicar otro ejemplo. ¿Qué tal si usted me quiere decir, ah, es que yo quiero ir, es que yo tengo que ir, a, eh, ¿verdad? A una cita el día miércoles en la mañana. ¿Cómo es que yo voy a decir eso en inglés? I have an appointment on Wednesday morning. Y yo estoy utilizando los días de la semana, una fecha específica y un día de la semana con un tiempo específico al día. Repeat, please. Repeat, please. please. Yes, of course. Um, un ejemplo de cuando usted quiere decir el día tengo una cita el lunes en la mañana, por ejemplo. ¿Ya? Tengo una cita el lunes en la mañana. Nosotros vamos a utilizar la preposición on. ¿Qué vamos a decir en inglés? I have an appointment on Monday morning. All Thank right. You. Perfect. Thank you. You're welcome. All right, great. So, what we're going to do next, ¿alguna pregunta con on, chicos? Any question with on? ¿Estamos claros so far? Yes. Son cuatro reglas, reglas específicas. Vea. Ahora vamos a utilizar las reglas para in. Claro para como la... la horchata. Tra... Claro como la horchata, vea. Ok. Ya, tranquilos, ya vamos a practicar, tranquilos, ya vamos a practicar. Vaya. Vale. ¿Qué pasa cuando utilizamos in? ¿Vea? La preposición in la vamos a utilizar en un mes específico sin fecha. ¿Vea? Cuando hablamos de un mes del, del año sin fecha específica. Por ejemplo, in May, in June, in July. Por ejemplo, my birthday is in February. In, ¿verdad? Estoy utilizando in. All right. My birthday is in February. My mom's birthday is in November. Ok, estoy utilizando un mes. Ok. Saint Valentine's is celebrated in February. Right? Valentine's is celebrated in February. Mother's Day is celebrated in May. Okay, very good. Father's Day is celebrated in June. Okay, very good. Okay, very good. También utilizamos in cuando es un año. Y les voy a explicar cómo se leen los años en inglés. <risa> Porque es otro chiste, ¿verdad? Fíjense que es otro chiste. Fíjense que del año 2000 hacia acá, 
¿verdad? del año 2000 hacia acá, se lee como, se lee en dos formas. Se puede decir 2000 como el año 2000, o se puede decir el 2000. Ese es el año 2000. En otras palabras, en inglés también se conoce como the 20s. <ríe> the 20s. Luego tenemos el 2001, 2001. 2001, 2005, 2010 o 2010, 2010, 2010, 2015 sería 2015, 2020 sería 2020 y 2021 sería 2021. Así se leen los años en inglés. Ahora, ¿qué pasa con el 2000? ¿Qué pasa con los 1900? Lo que somos del siglo pasado, ¿verdad? Es bien difícil. Sí, yo nací en el siglo pasado también. Ok, vaya. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de ustedes nacieron en el 90, por ejemplo? ¿Verdad? Yo nací en los noventas. Yo soy de los noventas, soy full noventas. ¿Cuántos de ustedes nacieron en los ochentas? ¿Verdad? Va. Algunos de ustedes nacieron en los ochentas. Ustedes nacieron en la época de los eighties. All right. Y ustedes van, se, ustedes se dicen en, en su época, se dice la decena del año más la decena del complemento del año. Por ejemplo, si yo quiero decir 90, vea, en, en los 1990, yo lo voy a leer como 19, vea, 1990. 1991. 1992. Y así en adelante hasta que llegamos al 2000. Muchos de ustedes nacieron en los ochentas, ¿verdad? Y ustedes van a decirlo conmigo, vamos a aprender. En los ochentas es, o oh, en 1980 sería 1980, 1981, 84, 94, y así en adelante, ¿verdad? 1985, 1986, 1987, 1988, y vamos a marcar los dos. No sé por qué, pero así se lee en inglés <ríe> el año, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con su propio año, para que ustedes puedan sí, decir sí. su propio año. Yes. Sí, sí. ¿Y los que nacimos en los 70? ¡Qué bien! Pues sí, sí qué bueno. Pues sí, ¿verdad? Si usted está joven, vea todavía. Sí, claro, Muy bien. Eso. Para los que nacimos no en los 70. No nos sentíamos representadas. <risa> Empower ahorita aquí. Muy bien. Para los que nacimos en los 70, también sería The 70s, ¿verdad? The 70s. 1970, 1971, todos los, todos los que nacimos en el 1900, vamos a decir 19 y luego la fecha, con su estimación. 1971, 1972, ¿verdad? no sé si tengo alguien de los 60, sería 1960, 1961, my mom is from the 60s, but so 1961, 1962, 1963. Thank good you, job. Teacher. Good job. Very good. Va. Entonces, cuando nosotros utilicemos un año en específico, vamos a utilizar in. Por ejemplo, I was born in 1990. <laughs> I was born in the 20s. All right. In the 2000s. I was born in the 80s, 1980. All right. 
in. Vamos a utilizar in. Cuando nos, eh, eh, cuando nos eh, refiramos al, las, al invierno o al verano. Nosotros aquí en El Salvador solo tenemos invierno y verano. El invierno se le llama winter. 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 En el verano se le llama summer. Summer. Cuando hablemos de las seasons of the year, vamos a utilizar in, in the summer, in the winter, right? So we have a lot of rain in the winter. This is an example, right? We have a lot of rain in the winter. It's raining a lot in the winter. I am going to travel in the summer. I am going to travel in the summer. Teacher. Okay. Teacher, yes, can you spell season, please? Season, yes. S A. Wait a minute. E A. E A, yes. S E A. S O N. Season. Yes. S. E A S O N. Thank you. Good job. And finally, vamos a utilizar in cuando hablemos de un tiempo específico del día. In the morning, <coughs> in the afternoon, <coughs> in the evening. All right. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ok. Aparte de eso, también tenemos la otra regla que es para at. Y ustedes saben que at lo utilizamos para la hora exacta, ¿verdad? La hora exacta que la practicamos la, la, la semana pasada, el viernes, practicamos la hora. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que yo siempre les estaba corrigiendo? At. Todo el tiempo les estoy diciendo at. Chicos, tienen que decir at. Ok. Porque at se refiere a la hora. También nosotros vamos a decir at cuando nos referimos a la luna, ¿verdad? O al tiempo, ¿verdad? At noon, que es la noche. At night, que es la noche. At midnight, que es la medianoche. La noche es un poquito más secreta, oscura, no lo sé cómo es explicarlo, ¿verdad? Pero en inglés utilizamos At, cuando nos referimos a la noche. Caso contrario, en the evening, porque el evening es como la transición entre el final del día y, la no y el inicio de la noche. Es el evening. Evening es como esa transición pequeña que existe entre se terminó el día e inicia la noche. Ese es evening. Noon es exactamente cuando tenemos el mediodía. Noon es mediodía. Midnight, medianoche. Ok, les voy a poner otro ejemplo por aquí. Veamos este otro ejemplo. Este otro ejemplo todavía está muchísimo más explicado para ustedes. Yo se los conseguí por ahí para que ustedes con consideren la razón por la que tenemos las reglas. ¿Vean? Estas reglas están bien específicas. Esto les va a servir a ustedes para que ustedes puedan seguir trabajando, ¿verdad? Veamos estas reglas, vea. Si ustedes se fijan, son las mismas reglas que yo les he dicho, ¿verdad? Eh, cuando nos referimos y nos referimos a los meses del año, ¿verdad? Cuando nos referimos a las seasons, cuando nos referimos a los años, cuando nos referimos a los centuries, que no mucho lo utilizamos, cuando nos referimos al time of the day y cuando nos referimos a periodos largos de tiempo. All right. Utilizamos on cuando son los días de la semana, cuando son los días más una parte del día, right? So the days and the parts of the day, cuando son fechas específicas y cuando son special days, on Christmas, on birthdays, On Thanksgiving, 
on holidays, cuando son días especiales. ¿Cuándo utilizamos at? Cuando nos referimos a la hora. Por eso es muy importante que ustedes cuando digan la hora digan at, porque esa es una proposición de tiempo que vamos a utilizar. Y es muy importante que sepamos que hay exceptions. At night, at the weekend, at noon, at midnight. Esos son exceptions de utilizar at. Muy bien. Vamos a pasar a asistencia justo en este momento. Rápidamente pasamos a asistencia eh, para que podamos practicar todos juntos. So we're going to practice. Let's do it with Carlos Alberto Segura. Present teacher. Perfect. Carolina Cardona. Present. Dina Chinchilla. Edgar Cruz. Here. Perfect. Elsie Merino. Here, teacher. Perfect. <coughs> Ever Ortiz. Janira López. Present teacher. Marisol Mengíbar. Present. Adán Asensio. Federico Campos, Roberto Torres, Alberto Rivas. Presente. Presente. Perfect. Juan José Cerón. Ricardo Alvarenca. Present teacher. María Magdalena. Present teacher. Raúl Alvarado. Javier León. Samu Tejada. Present teacher. Sonia Elizabeth. Yesenia Emperatriz. Present teacher. Dominica. Present teacher. Perfect. All right, great. So, tenemos un par de horas, tenemos un par de minutos para que podamos practicar. Y lo siguiente que me gustaría que sepamos son unos ejemplos. Quiero enseñarles algunos ejemplos. If you can take picture pictures, me gustaría que ustedes busquen estos ejemplos y ustedes me van a hacer algunos ejemplos basados en on, in, and at. Así que vamos a poner en práctica on, in, and at. Estos son algunos ejemplos que quiero que ustedes vean. Y aparte de eso, me gustaría explicarles la estructura gramatical. Si ustedes se fijan en este ejemplo que ustedes vemos acá, nosotros siempre vamos a iniciar con un sujeto, right? un verbo que es una acción, all right? y la preposición seguida del complemento. La preposición puede ser at, puede ser in, puede ser on, siguiendo las reglas. All right? So we're going to follow the rules. Esto sería como yo espero que ustedes describan o diseñen sus propios ejemplos. Pueden utilizar los ejemplos de las rutinas que ustedes, que ustedes utilizan a diario. ¿Ya? Pueden utilizar los ejemplos de las rutinas que utilizan a diario. Para esto los voy a poner a trabajar en equipos. So I'm going to give you time. Vamos a trabajar todos en equipos. Yo me voy a ir exclusivamente a trabajar con algunos de ustedes, ¿verdad? Eh, y voy a quedarme un ratito con ustedes. Mientras los demás estamos trabajando en al menos tres ejemplos por cada una de las preposiciones. Tres ejemplos con on. Tres ejemplos con at. Tres ejemplos con in. Y conste que les estoy pidiendo solamente tres, muy poquito. All right. Muy, muy poquito. El que me haga cuatro, le voy a dar un premio en su próximo quiz. FYI. All right. So, if you are completing four, you're going to have a, a, an extra points for the quiz. All right, perfect. So that's what we're going to do. Nos vamos a ir todos, por favor, a practicar. We're going to practice all together. Vamos a todos a practicar y nos vamos a ir a los breakout rooms. Yo les voy a dar alrededor de 20 minutos por ahí. 20 minutes for you to create together. 
Ahora, les los mando en equipos para que todos podamos practicar juntos. No para que entre todos me hagan tres ejemplos, ¿verdad? Sino para que los ejemplos sean muchos ejemplos, right? Many examples. Y ustedes puedan compartir en equipo toda la información que tienen para ayudarse entre sí. So, I'm going to give you the time right now. No sé si tienen preguntas y si no, me gustaría preguntarle a Jesse ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad, Jesse? Vamos a hacer tres ejemplos de cada, con cada una de las preposiciones. Eh, pero tres, y si tenemos cuatro, nos va a dar un premio, nos va a dar cinco puntos extras. <risa> <Yo no sé. risa> Jessy, sí abusada, miren, bicha, sí abusada. Va. No vamos a hacer el... <risa> también, también. <risa> Vaya, Jessy sí es abusada, ¿verdad? Vaya. Yo no les prometo cinco puntos, pero sí les prometo, sí les prometo algo para que es para su quiz. All right, so thank you very much. Eh, vamos a irnos todos a practicar. We're going to practice. I'm going to give you 20 minutes for you to do that, and I will step in in some of the breakup rooms. So I'll see you in the breakup rooms. Let's go right now. All right, let's do it. If you have any questions, please let me know. I'm going to be around. Si tienen alguna pregunta, háganme saber que yo con gusto les ayudo. Kate Spada, and this is my voice, 10 months on T. Hi, my name's Kate Spada, and this is my voice, three and a half months on T. Hi, my name's Kate Spada, and this is my voice, five and a half months on T. Hi, my name's Kate Spada, and this is my voice,
I work. I work on Monday. I work. Okay. I work. I work on I work. Monday. 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 I don't okay. work. Okay, Johnny. I okay, okay. visit. I, I visit my sister okay. on on Saturday. Okay. I visit. I visit.